হ্যালো ভিউয়ার্স আমি সুজন সেন টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি তোমাদের আজকে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের প্রথম অধ্যায় উপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পার্ট ছয় সাত এবং আট নিয়ে আলোচনা করব এটা আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট প্রথমে বলে নিয়েছি যে বলছি তোমাদের যে আগের পাঠগুলোতে বলেছি যে যেহেতু এটা ইতিহাস ভিত্তিক অধ্যায় সুতরাং আমাদের ধারাবাহিকতাগুলো রক্ষা করতে হবে যা হোক আমাদের এই পাঠে আমরা যে বিষয়গুলো পড়ব সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ শাসন ও বিরোধী আন্দোলন আমরা বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে জানব এবং কিভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হলো সেটা সম্পর্কে জানব এখন দেখো আমরা শুরু করি যে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন যে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলন কিভাবে সূত্রপাত হলো আমরা এর আগে দেখেছি বা আলোচনাতে আসছে যে বিভিন্ন সময় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়েছে কিন্তু সেগুলো সফল হয় নাই যেমন আমরা গত পাটেই আমরা দেখলাম যে সিপাহী বিদ্রোহ হলো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোম্পানির বিরুদ্ধে কিন্তু সেটা সফলতা অর্জন করতে পারে নাই তারপর এটাও বলেছিলাম যে সেটার পরে আমরা দেখলাম যে কি যে আমাদের এই অঞ্চলটা সরাসরি কোম্পানি শাসনের হাত থেকে বের হয়ে সরাসরি আমরা দেখলাম যে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে চলে গেল সুতরাং একটা কথা বলেনি তোমাদের যে কোম্পানি শাসন ছিল একশো বছর আমরা এখানে যদি দেখি যে কোম্পানি শাসন কোম্পানি শাসন ছিল সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন পর্যন্ত এই একশো বছর ছিল কোম্পানি শাসন এরপরে আসলো কি দেখো ব্রিটিশ শাসন সরাসরি ব্রিটিশ শাসন ব্রিটিশ শাসন এটা ছিল হচ্ছে আঠারোশো আঠান্ন থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তাহলে আমরা যে দেখছি যে আঠারোশো সালে সিপাহী বিদ্রোহ হলো এই সিপাহী বিদ্রোহের পর কোম্পানির যে দুর্নীতি অত্যাচার নির্যাতন এগুলো প্রকাশিত হলো এর ফলে ব্রিটিশ সরকার কি করলেন এই অঞ্চলের শাসনভারটা কোম্পানির হাত থেকে নিয়ে সরাসরি তার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং আমাদের নতুন শাসন ব্যবস্থা সূত্রপাত হলো সেটাকে আমরা বলতেছি ব্রিটিশ শাসন তো পূর্বেই দেখলাম যে তারা ক্ষমতা নেওয়ার পর বিভিন্নভাবে আমাদের শাসন করার একটা প্রচেষ্টা করতেছেন অ্যাপ্লাই করতেছেন যেমন আমরা দেখলাম যে প্রথমে তারা দেওয়ানি লাভ করলেন সেটা দিয়ে রাজস্ব আদায় করলেন সেটা বলছি আমরা তারপরে আমরা দেখলাম যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছিলেন জমির রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেটা দেখলাম আমরা তারপর আরও অনেক ঘটনা ঘটছে যেগুলো তারা শাসন করার জন্য অ্যাপ্লাই করছেন তো এক পর্যায়ে গিয়ে তারা নতুন একটা শাসন মানে আমাদের প্রদেশটাকে ভাঙার একটা পরিকল্পনা করলেন কেননা তাদের একটা পলিসি ছিল সেটা হচ্ছে ডিভাইডেড অ্যান্ড ডিভাইডেড অ্যান্ড রুল রুল ডিভাইডেড অ্যান্ড রুল পলিসি ভাগ করো শাসন করো যেটাকে আমরা সহজভাবে বলি ভাগ করো শাসন করো তো তারা এটা জানতেন যে একটা অঞ্চলকে যদি ভাগ করা যায় তাহলে সেখানে শাসন ব্যবস্থাটা কায়েম করা বা তাদেরকে তাদেরকে অধীনে রাখাটা অনেকটা সহজ হয় এবং আমরা দেখব যে এর আগেও তারা যে যে জায়গায় শাসন করেছেন তারা কি করেছেন ভাগ করো এবং শাসন করো এই পদ্ধতিতে তারা শাসন করে আসছেন তো এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা বঙ্গভঙ্গ করার একটা পরিকল্পনা করলেন যেটা আমাদের টপিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা ভালো করে আলোচনা করব বঙ্গভঙ্গ এই বঙ্গভঙ্গ করার একটা পরিকল্পনা করলেন যে আমরা এই বাংলা প্রদেশটাকে ভাগ করব বাংলা প্রদেশটাকে ভাগ করে আমরা শাসন করব এর ফলে আমাদের শাসন ব্যবস্থাটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে সে সময় ভারতবর্ষে তিনটা প্রদেশ ছিল তার মধ্যে বঙ্গ একটা প্রদেশ এবং এটাই তিনটা প্রদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রদেশ ছিল হচ্ছে এই বঙ্গ প্রদেশ তো তারা প্রথমে বললেন যে আমাদের এই প্রদেশটাকে ভাগ করে শাসন করতে হবে তো তারা প্রথম পরিকল্পনা করলেন আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে তারা কি করলেন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন কিসের জন্য যে তারা বঙ্গভঙ্গ করবেন বাংলা প্রদেশটাকে ভাগ করবেন এই পরিকল্পনা করলেন এরই ধারাবাহিকতা দীর্ঘদিন চলে গেল তারা প্ল্যান পরিকল্পনা করতেছেন এক পর্যায়ে আমরা দেখব উনিশশো তিন সালে কি করলেন উনিশশো তিন সালে এসে সীমানা নির্ধারণ করলেন সীমানা নির্ধারণ করলেন সীমানা নির্ধারণ কি যে এই যে বাংলা প্রদেশটা আছে এই বাংলা প্রদেশটাকে ভাগ করলে কোন দিক দিয়ে কোন অংশ দিয়ে ভাগ করা যায় সেটা করার জন্য তারা কি করলেন সীমানা নির্ধারণ করলেন সেটা কত সালে এসে উনিশশো তিন সালে এসে এবং আমরা দেখব উনিশশো পাঁচ সালে এসে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করলেন বঙ্গভঙ্গ কি হয়ে গেল কার্যকর তাহলে দেখো যে আঠারোশো তেপ্পান্ন সালে যে তারা পরিকল্পনা করেছিলেন যে বাংলা প্রদেশটাকে ভাগ করব সেই পরিকল্পনার চূড়ান্ত বাস্তবায়ন করলেন কত সালে এসে সেটা বাস্তবায়ন করলেন উনিশশো সালে এসে 
যে কি কারণে আমরা প্রথমে বললাম যে তাদের শাসন করার একটা পদ্ধতি ছিল কি ডিভাইডেড এন্ড রুল পলিসি আমরা দেখছি যে ডিভাইডেড এন্ড রুল পলিসি এই ডিভাইডেড এন্ড রুল পলিসির মাধ্যমে তারা বিশ্বের যে অন্যান্য দেশগুলো শাসন করেছিলেন সেই দেশগুলো তারা শাসন করতেন সুতরাং তারা আমাদের এই উপমহাদেশে এই পদ্ধতিটাই অ্যাপ্লাই করতে চেয়েছিলেন এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা দেখবো যে উনিশশো সালে এসে তারা কি করলেন তারা আমাদের এই বঙ্গভঙ্গটাকে কার্যকর করলেন তো যা হোক কার্যকর করলেন তাদের সুবিধার্থে তারা বললেন তারা মানে কারণ দেখালেন যে বাংলা প্রদেশটা অনেক বড় একজন গভর্নরের পক্ষে বাংলা প্রদেশ শাসন করা সম্ভব হচ্ছে না সুতরাং আমাদের কি করতে হবে এই বাংলা প্রদেশটাকে ভাগ করতে হবে কেননা যে এত বড় প্রদেশের জনগণকে একজন ব্যক্তির পক্ষে নিরাপত্তা প্রদান করা অনেকটাই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই কষ্ট তারা দেখালেন আচ্ছা এখন এটা করার ফলে কি হলো দেখো দুইটা প্রদেশের সৃষ্টি হলো একটা হলো পূর্ববঙ্গ ও আসাম আর আরেকটা হলো পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ দুইটা প্রদেশ হলো বঙ্গভঙ্গ করার ফলে প্রদেশ হলো হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গ আসাম একটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এই পূর্ববঙ্গ এবং আসামের রাজধানী করা হলো হচ্ছে ঢাকাকে পূর্ববঙ্গ আসামের রাজধানী করা হলো ঢাকা আর এই পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হলো হচ্ছে কলকাতা এর পূর্বে কলকাতায় কিন্তু সমগ্র বঙ্গ মানে আমাদের এই বঙ্গ প্রদেশের বাংলা প্রদেশের মানে রাজধানী ছিল হচ্ছে কলকাতা তো যেহেতু দুইটা প্রদেশে ভাগ করা হলো একটা প্রদেশের নামকরণ করা হলো পূর্ববঙ্গ আসাম একটা প্রদেশের নামকরণ করা হলো পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ এবং আসামের রাজধানী হলো ঢাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী করা হলো কলকাতাতে এর ফলে দেখা গেল যে আমরা দেখব যে এই যে পূর্ববঙ্গ আসামের যে অঞ্চলের যে মানুষগুলো ছিল অর্থাৎ আমাদের এখন যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ এবং আসাম অঞ্চলটা নিয়ে একটা প্রদেশ হলো আর বাকি অংশটুকু মানে বাংলার বাকি অংশটুকু কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের যে জেলাগুলো আছে সেই জেলাগুলো নিয়ে একটা প্রদেশ হলো এই অংশের যারা ছিলেন বিশেষ করে এই অংশের মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত ছিল আমাদের এই পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ এই সময়টাতে আমাদের এই অঞ্চলটাতে মুসলিম অধ্যুষিত ছিল বিধায় এইখানে আমাদের দেখব যে ইনারা খুবই সন্তুষ্ট হলেন মেনে নিলেন এই অঞ্চলের মুসলমানরা মেনে নিলেন যেহেতু নতুন একটা রাজধানী হলো নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং তাদের আর পশ্চিমবঙ্গে যেতে হবে না অর্থাৎ কলকাতায় তাদের যেতে হবে না আগে কি করতে হতো আগে যা বলতে যা কিছু কাজের জন্য তাদেরকে কলকাতা যেতে হতো এরপর থেকে কিন্তু তাদেরকে আর কলকাতায় যেতে হবে না তারা কোথায় তারা তাদের কার্যক্রম ঢাকাতেই করতে পারবে এই কারণে তারা এটা মেনে নিল কিন্তু সমস্যা দেখা দিল কোথায় সমস্যা দেখা দিল পশ্চিমবঙ্গের যে সকল জনগণ ছিল এই পশ্চিমবঙ্গটাতে কিন্তু হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল এটা যেমন মুসলিম অধ্যুষিত ছিল মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল ঠিক তেমনি এই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু অধ্যুষিত ছিল হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল এখানে দেখা দিল যে এই পশ্চিমবঙ্গে এরা এটা আর মেনে নিলেন না আমরা দেখব যে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিও এবং তার সমসাময়িক যে সকল ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তারা কি করলেন তারা এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে নেমে গেলেন তারা বললেন যে আমরা বঙ্গভঙ্গ কোনোভাবেই মেনে নেব না এই বঙ্গভঙ্গটা হচ্ছে আমার বঙ্গমাতার অঙ্গহানি সুতরাং এটা মেনে নেব না আচ্ছা এটা ভালো করে জানো যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা এই সোনার বাংলাটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখা তার সুর করা সব কিছু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সোনার বাংলাটা কিন্তু এই উনিশশো সালে যখন বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল এই বঙ্গভঙ্গ করার প্রেক্ষাপটেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই গানটি লিখেছিলেন এবং এটা আমরা এখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহার করতেছি যা হোক এই যে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল এই যে বঙ্গভঙ্গের কারণে ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গ করলেন বঙ্গভঙ্গের কারণে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনগণ মেনে নিলেন না এর পেছনে একটা কারণ সেই সময় হিন্দু যে যে সকল জনগণ ছিলেন যারা ছিলেন তারা আর কি মোটামুটি শিক্ষিত ছিলেন মুসলমানদের তুলনায় শিক্ষিত ছিলেন তারা পড়াশোনার দিকে আগ্রহী ছিলেন শিক্ষিত ছিলেন এই কারণে আমরা দেখব যে তাদের যে শাসন ব্যবস্থা তারা যে বিভিন্ন দেশে শাসন করতেছে ব্রিটিশরা শুধুমাত্র তো আমাদের দেশ শাসন করতেছে তা না তারা বিশ্বের অন্যান্য দেশে শাসন করতেছে করতে গিয়ে তারা যে যে ভাগ করে করে শাসন করেন তারা দীর্ঘদিন যাতে শাসন করতে পারেন সেজন্য তারা ভাগ করে শাসন করেন এটা তারা জানতেন তারা বুঝতে পারেন এইভাবে শাসন করলে দীর্ঘদিন তারা আমাদের দেশ শাসন করতে পারবে এই কারণে কিন্তু তারা বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখব যে বাংলাতে বেশ কিছু বিদ্রোহ সূত্রপাত ঘটে এর মধ্যে একটা ছিল স্বদেশী আন্দোলন এর মধ্যে ছিল বয়কট আন্দোলন এর মধ্যে স্বরাজ আন্দোলন এই আন্দোলনগুলো গুরুত্বপূর্ণ যে এই বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্র করে আমরা দেখব যে বয়কট আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন স্বরাজ আন্দোলন এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তো যাক এক পর্যায়ে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখব উনিশশো এগারো সালে এই বঙ
রদ করা বলতে বোঝাচ্ছে বাতিল এই যে আন্দোলনগুলো শুরু হলো আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখব উনিশশো সালে এসে এই বঙ্গভঙ্গটা ব্রিটিশ সরকার রদ করতে বাধ্য হলেন এবং উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলো এখন রদ করা হলো রদ করার এর ফলে কি হলো দেখো রদ করার ফলে আমরা দেখব এই যে আমরা আন্দোলনের যে সূত্রপাত হলো ব্রিটিশদের বিরোধী আন্দোলনের যে সূত্রপাত হলো সেই আন্দোলনটা কিন্তু ধীরে ধীরে আরও বেগবান হতে থাকলো এক পর্যায়ে এই আন্দোলনের ফলে আমরা দেখব যে অন্যান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হলো এবং ব্রিটিশদের কিন্তু এই দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল এই কারণে আমরা বলতে পারি যে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী যে আন্দোলনের সূত্রপাত এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের থেকেই ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল এর পূর্ব আন্দোলন হয়েছে কিন্তু এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যেহেতু সফলতা আসছে যেহেতু তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সুতরাং আমরা দেখব যে এই আন্দোলনের ফলে পরবর্তী আন্দোলনগুলো বেগবান হয় এবং আমাদের এ দেশ থেকে ব্রিটিশ সরকার চলে যেতে শাসন ব্যবস্থা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় এখন আরেকটা কথা বলা হয়নি বলেনি যে এই বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন হচ্ছে লর্ড কার্জন লর্ড কার্জন ইনি কি করেছিলেন ইনি বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেছিলেন লর্ড কার্জন কত সালে অলরেডি বলে ফেলেছি উনিশশো সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেছিলেন এবং লর্ড হার্ডিংস হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ লর্ড হার্ডিংস কি করেছিলেন হার্ডিংস হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিলেন সুতরাং আমরা দেখব যে লর্ড কার্জনের সময় বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করা হয়েছিল কত সালে উনিশশো সালে এবং তার ছয় বছর পর লর্ড হার্ডিংসের সময় কি করা হয়েছিল এই বঙ্গভঙ্গটাকে রদ করা হয়েছিল এবং বলে ফেললাম যে কি এর ফলে আমাদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনটা অনেকটাই বেগবান হচ্ছিল তো যা হোক আমরা এবার দ্বিতীয় অংশটা দেখবো যে বাংলার নবজাগরণ বাংলার নবজাগরণ কিভাবে সূত্রপাত হয়েছিল আমরা দেখবো যে সতেরোশো দেখো যে নবজাগরণ বলতে কি বুঝি যে আমরা আবার পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছি তাদের প্রথাগুলো আমরা মেনে নিচ্ছি না তাদের বিরুদ্ধে চারণ করতেছি তাদের আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই দেশে তাদের থাকা বৈধ না তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে তো এটা সূত্রপাত কিভাবে হলো দেখো সতেরোশো একাশি সালে এসে আমাদের এখানে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলো কলকাতা মাদ্রাসা এরপরে সতেরোশো একানব্বই সালে এসে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলো এরপরে দেখো আঠারোশো সাতান্ন সালে এসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো বিশ্ববিদ্যালয় এটা হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো এরপরে দেখো উনিশশো সালে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো এরপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আছে এখানে আমাদের নবজাগরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল সেটা হচ্ছে আঠারোশো সালে এসে মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো মুদ্রণ যন্ত্র মুদ্রণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা হলো এর পূর্বে কিন্তু আমাদের আর কি বই ছাপানো মুদ্রণ যন্ত্র অর্থাৎ আঠারোশো একুশ সালের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা দেখব আমাদের বইগুলো ছাপানো বা বইগুলো সবার হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটু কষ্টসাধ্য ছিল তো যা হোক আঠারোশো সালে যখন মুদ্রণ যন্ত্রটা আবিষ্কার করা হলো বসানো হলো এই মুদ্রণ যন্ত্র বসানোর ফলে আমরা দেখব যে আমাদের সাধারণ মানুষের কাছেও পাঠ্যপুস্তকগুলো অনায়াসে পৌঁছানো সম্ভব হলো এর ফলে তারা শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে সক্ষম হলো পাশাপাশি সতেরোশো সালে যখন কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলো আমরা দেখব যে সে সময় পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনগোষ্ঠী তারা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন এবং তার দশ বছর পর জাস্ট মনে রাখার ক্ষেত্রে দেখো সতেরোশো একাশিটা যদি স্টার্টিং আমি মনে রাখি তার মাত্র দশ বছর পরে কি হলো আমাদের সংস্কৃত কলেজটা প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং আঠারোশো সাতান্ন সাল কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাল আমরা অলরেডি আগে পড়ে আসছি যে আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল তার এই সিপাহী বিদ্রোহের ওই বছরটাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আমাদের এই দেশে জাস্ট আমাদের সাধারণ জনগণকে এগুলো বোঝানোর জন্য যে তারা আমাদের দেশের জন্য কাজ করতেছে বা তারা আমাদের ভালো করতেছে এগুলো বোঝানোর জন্য তারা কি করলেন এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠা করলেন তারপরে আমরা এখানে দেখতেছি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাল সবগুলো কাজে এটা লাগবে তোমার জেএসসি পরীক্ষার কথা বলো 
তার পরবর্তীতে এসএসসি যে যদি তোমাদের এই কোর্সটা থাকে তাতে লাগবে অ্যাডমিশনের জন্য লাগবে চাকরি বাকরির জন্য লাগবে সব সময় লাগবে এটা ভালো করে মনে রাখবা যে উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাস্ট আমাদের সান্ত্বনা স্বরূপ যে যেমন উনিশশো সালে আমরা দেখলাম যে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়েছিল আমাদের এই অঞ্চলে যে সকল মুসলমান ব্যক্তিবর্গ ছিল তারা কিন্তু ব্রিটিশদের দিক থেকে মন ঘুরিয়ে নিয়েছিল মানে তাদের দিকে মন কষ্ট পেয়েছিল এই কারণে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিন্তু উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলো যা হোক যে কারণে তারা করুক না কেন এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য একটা সুফলতা বয়ে নিয়ে আসলো আমরা তাদের অত্যাচার নির্যাতন বা তাদের অত্যাচার নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে জানলাম তারা কিভাবে আমাদের শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘায়িত করতে চায় সেটা জানলাম এবং এই যে সংস্কৃত কলেজের কথা আমরা বললাম এই সংস্কৃত কলেজ গড়ে ওঠার ফলে আমরা দেখবো যে বেশ কিছু যুবক শ্রেণী আর কি যারা সচেতন হয়ে গেল এবং হিন্দু ধর্মের যে সকল বিরোধী দিকগুলো ছিল যে খারাপ দিকগুলো ছিল যেমন সতীদাহ প্রথা একটা এগুলোর দিকে তারা সংস্কার করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো এবং তারা এগুলো সংস্কার করলো যা হোক এর ফলে এক পর্যায়ে বলা যেতে পারে যে এই ঘটনাগুলোর ফলে আমরা দেখব যে আমাদের এই অঞ্চলটাতে নবজাগরণ দেখা দিল তারা বুঝতে পারলো যে ব্রিটিশদের শাসন আমাদের ব্রিটিশ আমাদের এই অঞ্চল শাসন করার যোগ্য না তারা আমাদের এই অঞ্চল শাসন করতে পারে না আমাদের কি করতে হবে আমাদের ব্রিটিশদের কাছ থেকে শাসন ব্যবস্থাটা নিজ হাতে নিয়ে আসতে হবে তো এই পর্যায়ে এসে আমরা দেখব যে যখন এত দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে তখন ব্রিটিশরাও বুঝতে পারলো যে আমাদের এই জায়গাটাতে আর বেশি দিন শাসন করা সম্ভব হবে না সুতরাং কি করতে হবে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে তো তারা বলল যে তোমরা নিজেদের মতো শাসন ব্যবস্থা গুছিয়ে নাও আমরা চলে যাবো আর কি এখান থেকে তো সেই সময় একটা কথা বলে নিই সেই সময় ভারতবর্ষে দুইটা রাজনৈতিক দল ছিল একটা হচ্ছে কংগ্রেস এটা আঠারোশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর একটা ছিল হচ্ছে মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ এটা উনিশশো ছয় সালে গঠিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো দেখো কংগ্রেসটাই কিন্তু ছিল ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল এর পূর্বে কিন্তু কংগ্রেসের পূর্বে কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না কংগ্রেসটাই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল এর পরবর্তীতে যখন বঙ্গভঙ্গ করার কথা বললাম আমরা উনিশশো সালে এরপরে আমরা দেখব যে যেহেতু নতুন একটা প্রদেশের সৃষ্টি হলো এই মুসলিম লীগ নামক একটা রাজনৈতিক দল গঠিত হলো আমাদের এই বাংলা প্রদেশে যা হোক এই দুটা দলই আর কি একটা নিজেরা চুক্তি করে নিচ্ছে নিজেরা বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব দিচ্ছে যে আমাদের দেশটাকে এইভাবে ভাগ করা হোক এইভাবে শাসন করবো আমরা পরবর্তীতে তো এই পর্যায়ে এসে আমরা দেখব যে উনিশশো চল্লিশ সালে এসে লাহোর প্রস্তাব করা হয় লাহোর প্রস্তাব এই লাহোর প্রস্তাবে আমরা দেখবো যে আমাদের দেশ আমাদের এই শাসন ব্যবস্থাটা কেমন কভাবে করা হবে সেটা তারা তুলে ধরে এখানে বলা হয় যে দ্বি জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান এই দুই ভাগে ভাগ করার কথা বলা হয় তো এটা বলার পরে আমরা দেখবো যে কংগ্রেসের বা হিন্দু যে সকল নেতা নেত্রীরা ছিলেন তারা এটা মেনে নিতে চাচ্ছেন না যে কেন ধর্মের ভিত্তিতে দেশটাকে ভাগ করা হবে তারা মেনে নিতে চাচ্ছিলেন না তারা বলছিলেন যে আমরা একসাথে দুই অঞ্চলে বাংলা অঞ্চলটা আলাদাভাবে ভাগ করা হোক বা অন্য অঞ্চলটা আলাদাভাবে থাকুক যাক এভাবে তারা শাসন করার একটা কথা বলতেছিলেন কিন্তু উনিশশো ছিচল্লিশ সালে কলকাতা দাঙ্গা এবং আমাদের নোয়াখালীতে দুটো বড় ধরনের দাঙ্গা হয় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা আমরা দেখবো যে ছিচল্লিশ সালে কলকাতাতে সেই জায়গার হিন্দু যে সকল ব্যক্তিবর্গ ছিল তারা মুসলমানদের উপর ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন তাদেরকে সেই সময় মেরে ফেলে আর কি ধরে মেরে ফেলে তো এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখবো বাংলাতে নোয়াখালীতে এসে দেখব যে সেই জায়গাটাতে হিন্দুদের উপর ব্যাপক অত্যাচার নির্যাতন পরিচালনা করা হয় এর ফলে দেখা গেল যে ধর্মের ভিত্তিতে সারা আর ভাগ করা সম্ভব হলো না এই কারণে তারা কি করলেন যে একত্রিতভাবে আর ভাগ করলেন না কি করলেন ধর্মের ভিত্তিতেই ভাগ করে দিলেন এবং আমরা দেখব উনিশশো সাতচল্লিশ সালে এসে আমাদের দুইটা রাষ্ট্র হয়ে গেল এটা হচ্ছে চোদ্দো তারিখে পাকিস্তান নামক একটা রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো চোদ্দোই আগস্ট আর পনেরোই আগস্ট এসে ভারত নামক একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হলো এবং দুইটা পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হলো এই উনিশশো সালে এসে তারা আমাদের দেশটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে স্বাধীন করে দিলেন চোদ্দো তারিখে পাকিস্তান নামক একটা দেশের সৃষ্টি দেশের ঘোষণা করলেন আর পনেরো তারিখে ভারতকে স্বাধীনতা দিলেন এখন কথা হচ্ছে যে সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল এই যে চোদ্দো তারিখে পাকিস্তান নামক যে নতুন রাষ্ট্রের কথা বললেন এই পাকিস্তান বলতে তখন বোঝানো হচ্ছিল বর্তমান যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের অংশ এবং বর্তমান যে পাকিস্তান এই দুইটা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে একত্রিত করে ভাগ করলেন যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখব যে তার পরবর্তীতেও দীর্ঘ চব্বিশ বছর সেই যন্ত্রণা সেই শোকাকাতুর অবস্থা আমাদেরকে পালন করতে হলো
যাও এখান থেকে আমাদের তোমাদের প্রথমে বলেছি আমি যে আমাদের বঙ্গভঙ্গ পাঠটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে কোশ্চিন একটা হয়ই প্রতি বছর আর কি এখান থেকে তোমাদের বিভিন্নভাবে কোশ্চিন করতে পারে এখানে এই যে ধারাবাহিক যে বিষয়টা আছে গঠন করার এই কথাগুলো লিখবা মনে রাখবা পাশাপাশি এখান থেকে আসার পরে আমরা এই যে দেশটা স্বাধীন করা হলো সে মানে আমাদের দেশটা যে স্বাধীন হয়ে গেল দ্বিজা দিদত্বের ভিতরে দুইটা রাষ্ট্র হয়ে গেল কিভাবে করা হলো সেটা বললাম এটা মনে রাখবা তাহলেই হবে যাক আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো কথাগুলো সবার ভালো লেগেছে যাক পরবর্তী ক্লাসে সবাকে আমন্ত্রণ এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ